せーのアメプ安心通信今月の安心通信理災証明書水害にあった人へ雨や川の水で家が壊れた人家を片付ける前に壊れたところを写真に撮りましょう家の外車庭家など家の中冷蔵庫テレビ家具など壊れたものや使えなくなったところを全部写真に撮ります家のどこの高さまで水が来たかわかる写真を撮ります写真はお金や理財証明書をもらうときに使いますとても大切です理財証明書家が壊れた人のための書類です家がどれだけ壊れたのかを書く紙です家が壊れた人がお金を借りるときにいりますそれから税金や電気ガス水道などのお金が安くなることがあります仮設住宅家に住めなくなった人のために市役所などが建てる家仮設住宅に入れることがありますこのようなサービスに申し込むときに、理災証明書がいります。市役所に行きます。家が壊れたことを紙に書きます。市役所の人がどのくらい壊れたか調べます。市役所の人が理災証明書を作ります。理災証明書をもらうのに時間がかかります。早めに市役所に行きましょう。Para sa lahat ng nakaranas ng sakun na sa baha, una, dalahin ang larawan ng sitwasyon ng pinsala. I-record ang sitwasyon ng pinsala. Kumuha ng mga larawan sa paligid ng bahay at sa loob ng bahay upang makita ang sitwasyon ng pinsala. Kunan din ang larawan hindi lamang ang bahay, kundi pati na rin ang mga nasirang bagay. Mga kasangkapan sa bahay tulad ng mga sasakyan at mga appliances tulad ng refrigerator. Maghanap ng bakas ng umapaw na tubig sa loob ng bahay at kuna nito ng larawan upang malaman ang lalim ng pagbaha. Sa pagkuha ng larawan ito, ay maaaring magamit at mapakinabangan kung magre-request ng pera sa insurance o sa pagkuha ng sertipiko ng pinsala dulot ng sakuna. na tinatawag na Risay Show Me Show. Ano ang isang sertipiko ng pinsala na dulot ng sakuna o Risay Show Me Show? Maaaring mag-apply sa City Hall na ang inyong bahay ay nasalanta ng sakuna. Ang tanggapan ng lungsod ay magsasagawa ng pagsusuri sa pinsala ng bahay batay sa aplikasyon. At kung magpapatunayan na ang inyong bahay ay nasalanta at nasira, Ikaw ay mapagkakalooban ng sertipiko ng pinsala na dulot ng sakuna at maaaring makatanggap ng mga benepisyo at pinansyal na tulong gaya ng maaaring makapag-loan kung nais ipagawa ang nasirang bahay, maaari rin na tumira sa pansamantalang pabahay, maaari rin na mabawasan ang mga buwis at mga utility bills, maaari kang makatanggap ng tulong na alinsunod sa mga antas ng pinsala, Maaari ka rin makapag-ratio ng residence card. Maaaring tumagal mula sa isang linggo hanggang mahigit isang buwan bago matanggap ang sertipiko ng pinsalan na dulot ng sakuna. Magtanong sa City Hall para sa tamang hakbang at pamamaraan ukol dito. Atensyon! Kung hindi mag apply ay hindi makapagkakalooban ng sertipiko. Pumunta agad sa City Hall at mag apply
前回に引き続き9月にアウェップが主催し開催しました夜間中学を描いた映画「こんばんは2」の上映会とパネルディスカッション「私にも学ぶ権利がある」でのパネリストのお話をお届けします。今回は夜間中学校の卒業生で映画にも出演されている恵比寿カリナさんのお話です。夜間中学校との出会い、学ぶことで開かれた自分の未来、今後の夢について、学ぶことは生き延びることというお話です。続きまして、えっ、ー、と、えー、お隣のパネリスト、恵比寿さんの方にお話を伺っていきたいと思います。多文化共生サポーターとしてその中学校だったり小学校に通っている子どもたちのサポートっていう形に学校に行くっていう経験を通してでもそれはあくまでも自分の学びというよりは子どもたちのサポートのために入っていたので自分も学びたいっていう気持ちがよりこう高まっていったみたいなことですかね。はいそうですやっぱりあの小学校にあの小学校と中学校に通勤しててそこでサポーターの仕事をしてた時に何だろうその生徒の生活そ,そこで学ぶこう字とかそういった計算とかいうのも学,ぶ学べるんだけどそういったみんなと一緒に過ごしてそういった時間が私も味わいたいなと思って。あすごく私の,あの青春時代が<笑>本当に止まった青春時代がそこがもうさっきもあの映画にもあの飾ったのように本当に自分の止まった時間がそこから大スタートしてあの動,き動き出したんです、まあ、全てがもしかしたらあの楽しくてっていう経験だったかもしれないんですけれども夜間中学での学校生活の中でこれは。ちょっと自分すごく大変だったなっていうようななんか大変だったことっていうのは何かありますかあ生活の中ではやはりその私もあの家庭を持って働きながらこう通っていたのでそこがやっぱり大変でしたあのやっぱり子どもたちがまだ小さかったんですけどそれでも私は学校に通えたり今じゃなきゃと思ってもう。やっぱり公開はしたくないから今じゃないと勉強をやっぱり行きたいって,ってそれを家族に伝えて協力をしてもらあの協力を得ながら公開をくことがもっと,とてもあのその時も本当に、えー、と車椅子の生活もそんな時期もあってそれでも車椅子をでもそれでも私は学校には通いました。えっ、ー、と、議員会館の方に行かれて、お話をしてみないかっていう、そういうお話をいただいた時は。あの、恵比寿さんとしては、なんかどういう思いを持って、あの、引き受けてみようっていうふうに思われたんですか。その時に、自分の過去を語るのは、本当に簡単なことではありませんでしたね。目の前の壁を乗り越えないといけないのがあって、だけど。ここで私が伝えたことによって多くの私と同じの方々があるいは、えー、と学び直したい方々のために私はあのその時に本当にもう協力したいなと思っていましたその時にはもうちょうど、はいはい、すごい本当にあの縁があ,のあったなと思うのはちょうど淡路島からあの神戸市に引っ越ししてて、うんその引っ越しした先がその丸山の中学西の,西の向こうの近くでしたもう全くその引っ越しそ,そこに学校があるからってそこで引っ越ししたんではなくそこがたまたま引っ越しした先にその丸山の中学西の向こうがありました、まあ、全国全ての都道府県に夜間中学っていうものが現在存在しているわけではないのでまあそういう意味でまあ、学びの機会がどうしても限られてしまっているっていうような現実っていうのもあると思うんですけれども出水さんからはぜひあの皆さんの方に自分が夜間中学で学んだこと学んだ経験を通してどんなことを一番伝えたいっていうふうにお思いになられますか、えー、と
やっぱりその私があの伝えたいのはその当時私があのあの入学した時に本当に印象に残ってた時の,あの井ノ口先生が私たちらが歓迎してくれた時のいい場所がありましたここだって私のいい場所っていうのがすごくあのまず印象にもうあの残しててそれをみんなに伝えたいであの学校で学んで私はみんなには伝えたいのは本当に、まあ、さっきもあのえっと、映画にはあの語ってくれた方があの学んだことはもう本当に頭の中に誰もそれを盗まれることはないほんで私もそのように自分の子孫にもその教育を受ける学ぶことをの大切さをやっぱり自分の,自あの子孫までに本当に伝えたいと思っていて学ぶことは自分のあの先自分の未来に繋いでくれることができるのです。はい、ですね。えっ、ー、と学ぶという機会を得るっていうことが本当にあの自分の未来の可能性を開くっていうようなこと、えー、その機会っていうものがまあ、なかなかあのすべての人に開かれているっていうふうには言えないあの現実すべての、えー、近い場所にそういったような場が存在しているわけではないっていうようなところもあの厳しい現実としてはあるわけですけれどもそういった学びの、えー、機会っていうものを得ることによって、まあ、自分の居場所自分に対しての自信自分の未来の可能性そういったものにあのつなげていくことができるっていうようなことをあのすごくあの感じさせていただきました、はい、あの夜間中学校を卒業した後に私はあの、えー、と県立港川高等学校には、えー、と入学しててでそこも大変だったんですけどなんとか私の担任の先生の。あのえー、と支,えを支えがあったからこそ私も高校も卒業できたなと思いましてで今はあの大阪の、えー、と建設専門学校に通っているんです本当に朝、えー、と毎朝4時に起きて子供のお弁当と夫のお弁当自分のお弁当を作ってからさらにその夜の,あの夕飯も用意してから私は仕事に行ってあの、えっと、結構、えっと、家からあの仕事場まで結構1時間ぐらいかかるので早めにいつも出てってそして仕事に行ってあの、えっと、本当は仕事が終わるのは5時ぐらいなんですけども、えー、会社が私は早めにあの帰らせ学校に行かせてくれてその時間を持ってくれて。あの4時に上がらせてもらっててそこから、えーとえー、と兵庫県の小野市から、えー、と大阪まで、えーせえー、とその建設<笑>あの専門学校に通っててで学校その夜間の専門学校が終わるのが5時半なんでもう家には着くのは大体11時の夜なんですね。なんでそこからまた帰ってやっぱり家,家事のこともちょっとしたりしてて、まあ、寝る時間が本当に短いんですよねもう4時間ぐらいしかなくて<笑>でもう本当に大学までこの,せせあの建設専門学校にあの卒業した後ももう多分きっと50代になっても私もあの大学に通っててあのこの日本からあの誕生した制度をもう世界中にも発信も世界中にはもう私は日本に誕生した制度をこの夜間中学校を、えー、と発信したいな世界中に発信したいなと思っていますはいエイジさんありがとうございましたはい。
We also provide telephone counseling service on Wednesday from 11 a.m. to 4 p.m. この番組は公益信託神戸まちづくり六甲アイランド基金の助成を受け制作しています